Unapotembelea kituo chochote cha polisi nchini Kenya kama hapa Gilgil unakutana na sura kama hii. Mabaki haya ya magari yanakumbusha kwamba kila siku barabara za Kenya zinaendelea kuwa makaburi. Kwa jumla watu elfu tatu hufariki dunia kila mwaka kutokana na ajali za kutisha na hivi kuifanya Kenya kuwa moja wapo ya nchi zilizo na kiwango kikubwa zaidi duniani cha vifo vya barabarani. Asilimia themanini na tano ya ajali hizi husababishwa na makosa ya binadamu, madereva wasiohitimu, watu kuendesha wakiwa walevi, uendeshaji wa kasi, ufisadi na uzembe wa polisi ni baadhi ya sababu za mabaki kama haya. Licha ya hatua za mara kwa mara na sheria kali zilizowekwa kudhibiti ajali za barabarani, upotofu wa nidhamu unaendelea kusababisha mtiririko wa damu. Hasa katika msimu huu wa sikukuu mwezi wa Desemba. Basi leo sema Kenya inamulika shughuli kubwa na tatizo kubwa la ajali za barabarani. Sema Kenya, sema yote. Sema Kenya ni jukwaa la kuwezesha wa Kenya kuwahoji viongozi wao. Na katika kipindi chetu cha leo, wa Kenya wapatao moja kutoka sehemu mbalimbali za kaunti ya Nakuru, watu wa tabaka mbalimbali, vijana kwa wazee, wanawake pamoja na wanaume watauliza maswali. Na jopo letu liko hapa kusikiliza, kujibu na kukariri maswala, lakini hawajui nini hasa kitakachoulizwa leo. Na katika jopo letu basi hii leo kwanza kabisa tuna bwana uh, Samuel Kimaru ambaye ni mkuu wa kitengo cha traffic cha jeshi la polisi nchini Kenya. Pia tuna bi Felistas Kioko ambaye ni mratibu wa usalama barabarani wa shirika la msalaba mwekundu. Kadhalika tuna mheshimiwa Samuel Madenge ambaye ni mbunge wa hapa Gilgil. Pia tunaye bwana Francis Meja ambaye ni mkuu wa idara ya usajili wa magari katika mamlaka ya taifa ya uchukuzi na usalama. Hawa ndio viongozi na wataalamu wetu hii leo. Nakumbusha tu kwamba jopo letu halijui maswali ni yapi atakaulizwa lakini umejitolea kujibu eh, maswali ya wananchi. Pia kumbuka unaweza kufuata mjadala huu kupitia tovuti yetu ya bbcswahili.com mkwaju Sema Kenya. Uh, tumo pia kwenye Facebook kurasa wetu BBC Sema Kenya au kwenye Twitter at BBC Sema Kenya. Basi kwanza kabisa tuchukue swala letu la kwanza. Pale nyuma kabisa. Kwa majina ni Tobias Ataro mkaaji wa Gilgil. Swali yangu ya kwanza inaelekea kwa traffic combatant. Naulisa mbona ajali zimeongezwa imeongezeka sana kwa barabara zetu? Ama barabara ni mbaya? Sawa. Asante sana. Kabla sije kuja kwake uh, bwana Samuel Kimaru, pengine mnaposema kwamba ajali zimeongezeka natafuta mifano mnajuaje kwamba zimeongezeka kitu gani mumeona barabarani kabla sijasikiliza pengine tarakimu za, za za polisi na kutoka kwa shirika la msalaba mwekundu mifano ya kwa nini mnasema kwamba ajali ni kama zimezidi kwa majina naitwa George Uma mkaji wa Gilgil ah, kila ambacho nataka sema kwamba kinamechangia ama sisi kuweza mimi kuweza kuona ni kwamba within Gilgil naivasha Ripoti nyingi zinafanyika na tunahusika sana katika hii barabara kuweza kuasikia kwa maredio, kuweza kushuhudia kuweza kuyaona. Asante. Haya mwingine. Ukiangalia kutoka Naivasha pale Karai, ukiangalia Maimai kuendekea Narok, ukiangalia Salga kuelekea pande ile na takwimu ile inatolewa na maofisa ya polisi chini ya mkubwa hapa inatuonyesha wale watu wanakufa na hospitali zile zinaohudumia ziko katikati yetu. Sa. Sasa nije kwako ni kusikiliza kutoka shirika la msalaba um, mwekundu mw, bikiwa nyinyi mmeona mmeonaje idadi inaongezeka hali ikoje Ni kweli inaongezeka lakini kama msalaba mwekundu tunajua ni mali gani ama ni wilaya gani idadi imeongezeka Na tukiangalia hivyo kwa sababu tuko na ile mtandao vile tunaangalia vile watu wamekufa ni Kenya mzima idadi imeongezeka lakini sio mahali pote idadi imeongezeka. Nikiangalia kama naivasha 
na hii area ya Gilgil. Naweza kusema kama wilaya ya Naivasha imejaribu vile ime inaweza. Ngikwambia kutoka 2010 mpaka 2013 wamejaribu. Na je, kama wao wamejaribu na wengine tutafanyaje tujaribu kama wao? Hai, asante nitakuja kukusikiliza baadaye kwa, kwa nikitaka kujua zaidi wamechukua hatua gani hawa lakini kwanza ni mpe nafasi bwana Samuel Kimaru ambaye anawakilisha idara ya traffic katika jeshi la polisi uh, sasa hapa nataka kujua zile tarakimu pengine za mwaka huu hali ikoje na pengine kama unaweza kulinganisha na miaka ya nyuma tuko wapi sasa ya yeah, asanteni uh, sana uh, watu wa Nakuru na kwa chumula mimi nachua ni nyinyi ni watu wa Kenya kulingana na statistics yetu Ningependa kuambia nyinyi mwaka huu hajali haijaongezeka zaidi ya yale yalitokea ya mwaka uliopita. Lakini idadi ya watu wale wamefariki mwaka huu imeongezeka kwa watu ishirini wawili kuliko wale walikuwa wamefariki mwaka uliopita kwa wakati sawa na wakati huu. Mpaka chana uh, mwaka huu tumepoteza watu 2019 na mwaka uliopita tarehe by tarehe 4 mwezi wa 12 tulikuwa tumepoteza watu 2897 so tofauti ukiangalia mwaka huu tumesitisha na watu ishirini wawili lakini tukiangalia kwa ajali kwa jumla mwaka huu mpaka tarehe tare ine e, mwezi wa 12 tumepoteza wa, e, e, watu wale wame ajali zile zimewahi kupatikana kwa jumla ni 1500 na 65 na, na wakati kama huo mwaka uliopita tulikuwa na ajali 1600 na 15 so ukiangalia mwaka huu ajali ni chache so. lakini wale wame, wale wame, watu wame, 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 wame potesa maisha ni wengi hiyo ni kutuambia tumekuwa na ajali moja moja ambayo ilikuwa kubwa kuliko mwaka uliopita. Kwa hivyo bwana Kimaru e, nilipofuata hizo tar, e, tarakimu ni kwamba kufikia mwisho wa mwaka huu mw, yani mwezi huu kimalizika bila shaka idadi ya wakenya ambao watakuwa wamekufa katika ajali za barabarani itakuwa ni kubwa kushinda mwaka jana. Idadi ya watu ambao watakuwa wamekufa kwa sababu tayari tumeshapita tume idadi ya mwaka jana. Karibu eh, sema kwa wakati huu mpaka tumalize mwaka kwa sababu nimesema mpaka tarehe 4. <laughs> Unasikia? <laughs> Mpaka tarehe 4 na, cha, na mwaka, ulio, mwaka uliopita tulikuwa na itati ya watu 1300 na 41. Hebu nikuulize ni mwaka. Bwana Kimaru umesema huwezi kusema kwa wakati huu. Eh siwezi sema una siri, una siri fulani ambayo itazuia <laughs> ajali nyingine zisifanyike kabla ya mwaka kuisha? No, hakuna siri. <laughs> lakini e, bado hatujafika hiyo amusi. Watu wa Kenya hao wenzetu hawa wanaweza kuchikakamua, wanaweza kuchikaza na Sa- tuwe na ajali kama hamsini tu tukiwa na ajali sahi kama <laughs> tupoteze kama watu hamsini anatafika mwaka ba- bado ni wa Kenya eh bado ni hawa La- lakini kwa jumla <laughs> tatizo la ajali ni, ni tatizo kubwa nakubali eh ndio ni tatizo kubwa na, ni, na, ni tatizo kubwa kweli kusema ukweli na na nambua we mwenyewe bwana Kimaru ulipokuwa unakuja hapa hebu yeah. nini kimetokea barabara ni tueleze ya yeah, leo nimekucha in fact kwa mara ya kwanza Leo nimekuwa mtu wa kwanza kufika katika scene of an accident. Na mimi nausunika sana kwamba yule mtoto mdogo kijana ya mwaka ine, ambaye iliweza kukimbizwa na gari yangu. Nimeambiwa huyo kijana amepoteza maisha hapa Naivasha Statistic Hospital. Na ile ilitokea iliusu gari ya mtu pinapsi. Nilikuwa naendeshwa na mama moja kutoka Nairobi alikuwa anaenda harusi na akuu. Na kufika hapo naitwa Kinungi, huyu mama alipoteza mwele eh, uwezo ya kuendesha hiyo gari na gari ikaroli kaingia mpaka shambani na mimi tu niliangalia namna hiyo sababu nilikuta wagewa bado wako ndani wanajaribu kutoka na watoki ulikuwa polisi wa kwanza kufika pale nilikuwa polisi wa kwanza na wale nilikuwa na wao kwa gari yangu wa kwanza kufika kabisa na si polisi ya kwanza mtu wa kwanza mtu wa kwanza kabisa <laughs> mtu wa kwanza yeah. so so kwa, kwa hivyo ni tatizo ambalo lina linaendelea hata hivi kipindi hiki kinapokuwa kwa sababu umefika hapa dakika chache yes. tu zilizopita ni tatizo ambalo liko hai kabisa ni tatizo na ukiangalia kama hiyo lazima hiyo gari ilikuwa naenda kwa mwendo wa kasi na kukatokea sasa ile uwezo ya kutupiti kukosa kutipiti gari sawa ndio ikapoteza mwelekeo haya 
Asante sana. Sasa na nachukua swala la pili. Uh, majina yangu naitwa John Gekuru natoka eneo la Elementaita. Swali langu ni kwa traffic commandant. Umekuwa ni kama wimbo wa kila mahala kwa serikali ajari itoke hapo ya kwamba watachukua sheria kali ama ya sheria kali kwa ambao wanaendesha wanaokiuka sheria barabarani. Ilhali tunaona ajari nyingi huwa zinachangiwa na corruption wa afisa huchukua hongo barabarani na sijui kama hayo yeye yuajua ama yuajua ashajua na ni mikakati gani ambayo amechukua haya hapa kuna jab, hapa eh, naona mkono hapa uh, aliyevaa miwani hapa mbele kabisa majina ni Joseph Mwangi mkaaji wa Gilgil na mchungaji jambo moja ninaweza kusema ni kwamba raia pia tunachangia maana mara nyingi utaona hata mikanda ilipowekwa ni kama watu wanafunganga ile mikanda kwa sababu wameona polisi. Kwa hivyo wao wenyewe hawachukui usalama mikononi mwao. Na pia madriver. Wawe ni wa magari makubwa ama madogo maana governors ziko na speed limits ziko lakini anakiuka. Kwa hivyo kutofuata sheria na kanuni za, za barabarani. Yeah. Sasa nikuulize we ni mchungaji sijui kama una unaitwa kuendesha sherehe ama shughuli za kuwazika watu ambao wamekufa kutokana na ajali za barabarani? Wengi sana. Kwa hivyo hiyo ndio ninasema wengine ijapo kuwa tunawazika na watu raumu polisi wakati mwingine si polisi maana ni yeye pengine ameendesha kwa kazi maana wa Kenya tuna haraka sana wakati mwingine hatujui As, Asante maoni mengine mawili alafu hapa mbele mama mwenye eh, jacket nyeupe hapa mbele kabisa yangu naweza changia yenye inafanya accident happen sana ni madelefa wa maloli wakienda kwa katika mlima mteremko wanaachilia free sasa hiyo anaanza kuchana mila na kunywa drinks ukichunguza wengine wao wanakuwa wamebeba tapombe kwa hizo drinks. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza inachangia. Haya naona mikono bado ni mingi. Watu bado wanataka kutoa maoni zaidi kuhusiana na tatizo hili la ajali za barabarani. Tutarejea kuzungumza zaidi Sema Kenya yarejea hivi punde. We have been struggling for a to redeem our country from the yoke of colonialism and imperialism and to be able to build the Kenya that Africa can be proud of. Wingu la shangwe na vigelegele limetanda Kenya huku nchi kedhimisha miaka hamsini tangu kujinya kule uhuru. Wakati wa kupata uhuru, wanzilishi wote fahili waliapa kupambana na umaskini, magonjwa na ujinga. Miaka hamsini imepita na kuna mazuri yaliyotimizwa kama vile kuongezeka kwa vyo vikuu zaidi chini na upanuzi wa miundo msingi. Lakini katika muda huo huo pia kumezuka matatizo mapya kama ukabila, ufisadi na matatizo ya ardhi. Je, tutachukua hatua gani kutimiza maoni yaliyopigania uhuru wa Kenya? Hii ndio mada kipindi maalum kijacho cha Sema Kenya kupitia idhaa ya Kiswahili ya BBC na runinga ya KBC. Sema Kenya Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi cha BBC Sema Kenya leo tukiwa katika mji wa Gilgil County ya Nakuru lakini tutazungumzia swala la kitaifa swala la kuhusu ajali za barabarani ambapo maisha ya wakenya wengi yanapotea siku hadi siku kabla ya kipindi cha mapumziko kulikuwa na swala kuhusu e, changamoto ama matatizo ambayo yanachangia a, ajali hizi kidogo mmezungumzia kuhusu ulevi uendeshaji mbaya watu kutowajibika na matatizo kama haya sasa nataka kusikiliza athari za tabia hiyo ni zipi hapa najua kuna watu wamepoteza jamaa pengine kuna watu wamepoteza marafiki, kuna watu wamekuwa katika ajali hizo nataka kuwasikiliza kwa kifupi athari za matatizo haya ambayo wameniambia ni zipi katika jamii yetu. Kwa majina naitwa Kioko toka Nairobi Mutindwa mmoja. E, katika ile ajali ilitokea Mutindwa mimi ndio nilikuwa conductor hiyo basi. Na enyewe ile kitu ilisababisha hiyo ajali. Tukumbushe kwanza ilikuwa ni ajali gani hiyo kwa watu ambao hawakumbuki vizuri na, na ki, nini kilichotokea. E, ni ile ajali ilitokea baina ya basi ya Umoina Sako na gari la Moshi. Na gari ya Moshi. Ya. Enyewe igawa Kenya wananchi wa Kenya huwa wanapenda kutafuta lakini tumeenda saidi juu hata kwa barabara. Unapata tumeweka biashara kwa barabara, tumejenga vibanda, tumefunika. Sasa katika hiyo ajali hizo vibanda silichangia zaidi. E, usemo kweli fenye tu basi iliingia kwa reli magari zilikuwa zinafuka kawaida. 
Kada moshi yenyewe ilipiga oni kama iko watu wachache. Juu nilikuwa kwa mlango. Nilionea kama 7 meters na ilikuwa mbio sana. E, nilifanikiwa kuruka juu. Na usemo kweli hata sikuwa nimekanyanga chini kabla hiyo train ipita na basi. Kwa hivyo na maafa mengi yalitokea. Maafa mengi ilitokea. Watu hata watu wengi wenye walikuwa wanatembea karibu na hiyo reli waligongwa juu fenye iligonga hiyo basi ilibeba ikaenda ikisukuma mbele huko kando kuna vibanda viko na watu bado watu wengi waliumia wali ajali hiyo imebadilisha mawazo yako kuhusu jinsi wewe ulikuwa katika basi la abiria yeah. wakati mwingine ni tabia na mienendo ya watu binafsi wanapokuwa pale barabarani ajali hiyo imekubadilisha mawazo kwa njia yote kwa mfano kama utakuwa kondakta wa basi wakati mwingine eh, ajali hiyo yenyewe imenijenga sana. Juu nimeonelea pia mandereva wetu wako na haraka mingi. Hata ingawa kuna vizuizi venye siko kama vibanda. Eh huo wako na haraka mingi ya kufuata tuseme kama magari simefuatwa unaona hawajaribu keep distance wako na haraka mingi sana. Sasa nimeona pia ningeomba mandereva wetu wapunguze hizo haraka. Aya. Aya. Asante sana. Hapa nyuma kabisa tufahamu tukumbushe jina lako na nini kilichotokea tu. Naam. Kwa majina naitwa Esther Mudhoni. Na mimi ni mjane. Mume wangu alihusika kwa ajali ya ili lifanyika Salga that first mwaka uliopita. Sasa mimi niliona hivi wakati wakati ajali imetokea kama hiyo. Tukumbushe tu hiyo ajali ilikuwa ni kuhusu nini oh. na nini kilichotokea kwa kifupi tu. Ilihusika kwa Anisa ni matatu na kwa basi na kwa rori vitu tatu zilizuzika kwa ajali na kutoka wakati watu wale watu walikuwa kwa matatu wakaaga lakini dereva tu wa basi yalumia mungu lakini rori haikuzika haikufanyika chochote sasa kutoka mume wako alikuwa ni, ni driver katika alikuwa dereva kwa matatu sasa yeye aliaga na nataka kusema mtu bwana mtu akiaga kwa unapata una kukataliwa na familia kwa sababu wanaona kwamba wakati wote unawapigia simu unahitaji msaada wao. Kwa hivyo wanakukataa. Sasa unless uko unajuana na Mungu, Mungu ndiye anasaidiaga mtu tu peke yake. Kwa hivyo mama kwe, maisha yako yamebadilika kwa njia gani nyingine kutokana na ajali hiyo ambapo ulipoteza mume wako? Imebadilika sana kwa sababu sasa sina mtu wa kurilai na yeye. Yeye ndiye alikuwa sasa ninamwambia sasa kila kitu ni mimi, watoto ni mimi. Kila maskuru fizi ni mimi na sina uwezo huo mkubwa. Sasa napitia hiyo ili inanisaidia sana ni maombi. Maombi imekuwa msaada mkubwa maana Mungu tukimuomba na tutembelea. Na ningesema mtu huwa anasikia na anahataliwa sana. Kwa hivyo ningeomba madereva wao waangalifu kwanza kwa upande wa overtaking. Nilikuwa wanabebo na mume wangu ninaona overtaking ina shida sana kwa sababu ule anataka kuofatikiwa hataki. Wakati anaanza kuofatikiwa dia anaogesa speed. Sasa unakuta sasa wakati wanangangana panatokea ajali. Asante. Asante sana mama na pole kwako na wote ambao mmeathirika na ajali hizi yeah. za kutisha katika barabara za nchi ya Kenya. Bwana Kimaru wengi unasimamia idara ya traffic eh, ya polisi ya jeshi la polisi katika nchi nzima ya Kenya. Umesikia matizo haya yote waliozungumzia wananchi. Unasema uh, nakumbuka sana hiyo accident ambayo ilihusika na na matatu pale Salka. Hiyo ambayo mama amezungumzia. Mama amesema mimi najua kabisa hiyo accident vile ilitokea na watu wote hiyo gari ilikuwa inatoka upande wa kisi kule. Na tulikuwa na ruka mwaka. Ilikuwa ni tunaruka tarehe 30 moja tukiruka tarehe moja. Sasa wakati tu tuko katika katikati ya mwaka tunaeruka tu tarehe moja. Ikatokea. So ni kweli watu wote walifariki kwa hiyo gari. Na bado tunasema bole. Na mama ametaja kitu muhimu sana. Haraka na overtaking. Mali na malisa nyinyi wananchi wa Kenya. Ni careless overtaking. Alafu chukumu katika usalama barabarani si ya polisi peke yake chukumu ni ya kila mtu dereva ako na role ako na kitu ya kufanya dereva nyinyi ndio umepewa jukumu eh, kisheria na serikali la kusimamia eh, barabara hali nzima ya usalama wa barabarani unakubali kwamba kutokana na nyinyi kutofanya kazi yenu vizuri ndivyo vifo kama hivi vimetokea na ajali nyingi polisi mnapokea hongo kwa mfano siwezi kusema uh, nakubali hiyo kwa sababu niko na sababu sangu pia. Tukienda kwa ongo. Ongo hata ukiangalia kwa sheria inawahusu watu wawili. 
kuna huyu mtu wa kupeana na kuna huyu mtu wa kupokea na nikiangalia tuzungumze huyu wa kupokea mm. nyinyi polisi mnapokea hongo mm. wananchi wote wanajua hivyo no, kitu kimeanza na vile infes, e, uchunguzi ile complaints tumewahi kupata na tukachungusa kwa ukweli kweli kuna watu kati yetu sisi polisi ambaye wanakubali kupewa hiyo hongo tunakubali hiyo kuna some of us atuseme na bado wanaendelea bado wanaendelea na kazi zao hajachukuliwa watu ah tumechukua tu hata nikikuonyesha kuna hata maafisa wamefutwa kuna maafisa wamechukuliwa watu mbalimbali mbali. watu wengi wanaogopa hmm. kutoa taarifa kama hizo kwenda kum... unaenda kumshtaki hmm. polisi kwa polisi mwingine watu wanaogopa hapana sisi tuko na mechanism mtuku zangu acha niambie nyinyi wananchi level yetu sisi wakubwa na wale wadogo sisi tumepewa chukumu hata ya kustaki huyu askari. Inakaa kama kotini ile nyingine hata unatoa ushahidi. Na hakuna kitu na tunakuprotect hata wewe. Tunasema hii mtu kama atakuambia ama atakufanyia chochote, kucha tena tumvuta hata kase. So, shita ile tuko naye kubwa. Sisi kwa upande wa polisi tumengangana sana ku discipline watu yetu. Hata tunapeleka wapi, tunapofanya nini, lakini hatuchashughulikia nyinyi vile vilivyo nyinyi wenye kupeana. Hiyo ndio mahali kwa shida. <laughs> nafikiri sasa Ethics and Anti Corruption Commission na nimeona iko kitu wanafanya. So nafikiri hivi karibuni utaona hata matereba tukivungadisha pamoja na wale wengine wanaitupa. Sasa hapa tuna bwana Dickson Bogwa ambaye ni kutoka chama cha Matatu Welfare Association ama ustawi wa Matatu. Bwana Kimaro amesema kwamba tabia hii ambao ni uvunjaji wa sheria inawahusu watu wawili. Kuna mwenye kutoa hongo na kuna mwenye nyinyi ndio mnatoa hongo watu wa Matatu. Unakubali? Tukija upande wa ofisaji hii ni mjadala ambao ni mrefu sana. Hapana, kabla tujaurefusha sana, watu watatu mnatoa hongo kwa polisi. Wao hutoa kwa sababu ya kushirutishwa ile intimidation na nani? Na polisi. Ha? Utakuta hata polisi wakati mwingine wana kitabu kijitabu kidogo hata naoandika gari za namba zile ambao zimetoa na zile zijatoa. Yeah. Yeah. na wewe kama gari yako wakati huo ilikuwa garage inajulikana jana huku weko kazini ukija siku nyingine lazima unaanza kukaanga ulikuwa wapi jana ni kama yeye amekuajiri na hii, hii hongo inatolewa kwa sababu gani inatolewa kwa sababu ya mashtaka hasa tuki tukirudi tuki hapo nyuma kama disemba mwaka uliopita mnajua kuna ile uh, new traffic amendment bill ambayo ilisema kama utapitia petrol station of Alapi ni elfu thalathini, obstruct ya elfu hamsini, and so forth. Kwa hivyo polisi wakati, anayenforce yo sheria kutekeleza. Ya, na, na, ama, mekukuta na pengine umba of Alapi, au umepitia petrol station. Maabo ni mawili. Tuende kotini elfu thalathini, au utuwe ngiritano, au ngiritato, chote ambayo anatakanda kuambia. Kwa hivyo wewe kama driver, itakuwa ni ujiulise mbaa. Kwa kipupi, 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 umesema hapo mwanzo kwa mba unashurutisho na polisi, lakini ukweli ulivosema ni kwa mba, ni kwa sababu unajaribu kuficha makosa, tayari we mwenye, mwenye gari, unamakosa, na sasa unaogopa kupelekwa kule kotini ambapo wadhabu itakuwa ni kali, unawana njia rahisi ni hizo elfu mbili ama elfu tatu, ni kweli? Wakati mungina kuna makosa, makosa na kusingiziwa, pengine sayo mungina kuna makosa, gari ni mbovo pengine, kitoka nyumbani pengine tayari ilisha basi akaweka lingine ambalo sio nzuri kuna kuna makosa lakini ufisaji mwingi sana ni ile kushurutishwa maana yake imekuwa ni tabia hebu nimsikilize bwana Kimaru mpaka polisi wana orodha ya magari na ile timetable wewe ukija leo hukunipa shilingi hizi jana ni sasa inakuwaje huyu anasimamia madereva wengi na wanyama tatu wengi sana kuna tatizo hapa ya hakuna tatizo hapa ile kitu makosa iko mwenye mwenye kuendesha gari na kondakta huwa wako na wako na kitabu wanaandikanga wanapelekanga kwa hao matajiri jioni na kila jioni iko kola mwanaandikanga eh, boys wamekula tano leo na ukweli unakuta saa nyingine hata unakuta hiyo ndio wananiambianga hao wazee na ukiangalia kwa ukweli inaweza kuwa hata hiyo gari hata ikukutana na polisi siku hiyo lakini imekuwa ni rutini mpaka hiyo tajiri kila siku ambiwe miambili ama mia tano kalikuliwa na boys. Eh? Sasa wame hiyo ndio inawafanya kila siku kufikiria tu leo wamekula tena mia tano hata jana wakakula mbili na ukweli saa nyingine hata wakuli hawa mafisa wangu. As, 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 asante. Lakini wanakula kidogo. Ah, si sana. <laughs> 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 
<laughs> Bwana <laughs> Bwana Menja tusaidie hapa kwa sababu wewe unatoka katika hii idara uh, ya wizara ya uchukuzi yeah. na nyinyi hasa ndiyo mtapewa jukumu la kusimamia mambo haya ya usalama barabarani. Mm -hmm. Kwanza unatambua tatizo hilo la kutoa na kupokea rushwa barabarani? Well, hilo ni shida lipo na lazima tu, tukubali lipo. Lakini shida sio kwa polisi peke yake polisi wanachukua lakini shida pia ni wale wanapatiana kwa hiyo tunapatiana kama unajua unatibu unati una sheria haja gani ya kupatiana hongo mwenye makosa ni nani hapa hap. wote wawili wako na makosa kwa sababu hata nyinyi na nchi wote mnajua ukiona vile matatu zinaendeshwa na robi overlapping ana drop passengers na could pick passengers bali ambaye ikubaliwi pia wako na shida enforcement pia iko na shida lakini hii shida ambayo tuko nayo sio ya kusema ndani ya kuna kila mtu ako na responsibility wa raia wako nayo kwa sababu utakuta raia mtu anaingia pikipiki watu wane wanaingia wa pikipiki moja hiyo ni nani, makosa ni ya nani hapo ni raia kwa nini wewe ukubali ama uingie gari unaingia hizi magari zinaitwa probox mnaikubali mnaingia mnaikwa pale boot mnaikwa pamoja na mbuzi kondoo kwa nini usikatai useme hapana mi ndalipa na uli ile inatakikana na niende taratibu vile inatakikana. Kwa hivyo sasa nikuulize ni uh, bwana meja idara yenu hii katika wizara ndio inahusika na mambo haya ya usalama barabarani. Mm -hmm. Nyinyi kwa sababu mnafahamu tatizo hilo mm -hmm. mnachukua hatua hat, hat, gani kujaribu kusuluhisha? Tuko na mipangilio mingi sana ambayo hii, hii authority ambayo inaitwa National Transport and Safety Authority il, ilikuwa formed last year. Sasa ndio tunajaribu ka ile kati ya kuiweka pamoja ndio iweze kufanya ile jukumu ambayo limepatiwa kwa kisheria tumeweka taratibu mingi ambaye unafikiri kuanzia mwaka ujao tukianza taratibu mingi tumeweka kwanza tunaanza na hii kitu naitwa kama madereva e, tunataka kwanza madereva wa PSVs wote tutawa train afresh sasa tunataka tuko na mikakati tuko na system ambayo tunataka kwaya tukuwe na smart driving license ile driving license sasa ile tuko nayo hapa yes, ambayo ni kama kitabu ya ni kama kitabu E, leo bwana Kimoru aki withdraw your driving license kesho mtu anaenda river road anapata kitabu kingine kama hicho inakuwa ni shida tuko na mipango ya kuja na kama smart driving license hiyo smart driving license itakuwa na historia ya dereva ukifanya makosa inakuwa booked ukifanya napo unofanya mapasa point fulani inatolewa kwa hiyo driving license yako itaanza lini hiyo e, tuko na process ya procurement ya system tumeshamaliza so kufika early next year ni tuko na matumaini hiyo tutaanza. Sasa tufafanulie tufa kidogo hapa bwana Meja kwa sababu kuna mamlaka yenu mm -hmm. na pia kuna idara ya, ya traffic. Yes. Tofauti ni nini? Hamna tofauti. Sisi zote ni maidara ya serikali na lazima tushirikiane. Sisi tutapatiana driving license, polisi akikushika lazima tutafasilitate polisi kuwa na gadget anaingiza hiyo driving license anaona history ya yule dereva vile wewe unaendelea na kama umefanya makosa lazima ibukiwa kwa hiyo driving license. Kwa hivyo kwa kifupi ha, haya mambo mapya ambayo umetaja kwa mfano hiyo aina mpya ya, ya, ya leseni ya madereva mm -hmm. ama madereva pia wa gari za magari ya, ya biria kupewa mafunzo upya mm -hmm. e, lakini bado yatatekelezwa na na polisi e, idara ya traffic. Sio idara watakao tekeleza pale barabarani watakuwa ni askari wa traffic. Ni ndio lakini lazima pia tukubaliane wale watu wamehitajika wame kisheria ku enforce sheria ni polisi peke yake. Lakini tunataka tuungane pamoja, tushirikiane na polisi, to, to try and minimize ama kupunguza hizi maincidents ya zile mashida tuko nayo kwa barabara. Kwa nini iliamuliwa kwamba mamlaka hii ipewe majukumu haya mapya ya kisheria? Kwani kulitokea tatizo gani katika polisi? Hamuna tatizo. Lakini ukiangalia hii hii ni new parastato, ulikuwa unajua sasa motor vehicle inspection ilikuwa nda polisi polisi directly hawataikani hawa, wahusiki na mob to vehicle inspection sasa tunatoa hiyo jukumu kwao ndio wao wa concentrate na ile enforcement alafu tuko na driving test unit e, tutatoa pia kwa hiyo polisi so sio polisi watakuwa na test mtu kujua kujua kama wewe unajua kuendesha ama sio tutaitoa hiyo jukumu polisi wa concentrate ku deal na wale wa kufanya na makosa Haya. Sasa nikusikilize mheshimiwa ma, 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 Madenge kwa kifupi tu kwa sababu nyinyi ndio mnatunga sheria pale bungeni katika bunge e, la taifa. Mnahisi mmechukua hatua za kutosha kwa mfano uh, hizi sheria mpya za, za za traffic ama barabarani. E, Mnahisi zinatosha kuweza kudhibiti ajali e, zisiweze kutokea ama zipungue. Uh, asante. Uh, kile naweza sema kwanza uh, 
hata tukitunga sheria aina gani na they are not enforced hazi <coughs> hazitekelezwi hazitekelezwi itakuwa ni kazi bure tukienda historia kidogo nitaenda wakati wa mishuki tuliona uhusiano mzuri sana kati ya waziri wa zamani wa, 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 wa uchukuzi <coughs> waziri wa zamani wa uchukuzi tuliona uhusiano mzuri kati ya TLB wakati huo na idara ya polisi na ninafikiri bwana Kimaru bado alikuwa katika idara ya traffic alafu tukaja uh, kuna sheria michuki alitoa hili alisema tuweke kama dustbin kwa gari wakati alikuja kuwa uh, MP wa, I mean minister wa environment ukitembea hii barabara ya Nairobi na Kuru tukitoka kidogo kutoka upande wa ajari utakuta laini za makaratasi zimejaa pande zote za barabara na hii ni kitu ki, ni, ni, ni vile attitude ya ma drivers ati kuweka hiyo kitu ni kama ni punishment unapewa uh, alafu kuna kitu kingine tumesahau tumesahau kuna wale pedestrian ambao hupata ajari na sasa niongee kuhusu eneo langu hapa Gilgil kwanza tuna pale highway junction ya kwenda na kuru kuingia Gilgil tumepata ajari nyingi niko na takwimu zake hapa hapa tukaribu hapa hapa tukaribu tumelia kwa serikali ifanye jambo Uh, mambo mengine haihitaji kwenda bunge ndio utengeneze sheria ndio tujue watu sio lazima watu wakufe mia moja pale ndio tuje tufanye jambo tulipiga kelele hapa kikope wakaweka bombs ikabadilika kidogo lakini pale hatua bado zijachukuliwa pale hatua bado zijachukuliwa sawa nitakusimamisha kidogo maana naona kidogo e, muda unanikimbia na masuala bado ni mengi na maoni bado ni mengi ningependa kusikia zaidi kutoka kwa wananchi wa hapa na pia jopo letu uh, sema Kenya itarejea hivi punde Haya karibu kwa sehemu ya tatu na ya mwisho wa kipindi cha BBC Sema Kenya leo tuko katika mji wa Gilgil County ya Nakuru kuzungumzia swala la kitaifa kuhusu ajali mbaya za barabarani ambapo Kenya alfu eh, tatu kwa jumla wanakufa kila mwaka kutokana na ajali hizo. Na basi nataka kupata maoni machache kwanza kutumwasikiliza viongozi na maafisa wetu wa polisi kuhusiana na tatizo hilo. Sijui mlichosikia mmekubaliana na wao, mngependa kuongeza chochote au kupunguza chochote kuhusu mazungumzo ambayo wamekuwa nayo hapa. Na mpale nyuma kabisa tafadhali kwanza nikusikilize. Mi observation yangu kwanza kwa commandant. Naona amekuwa fani sana hajakuwa Serious. Sasa unapata kwa wale maafisa pia wanazidi kuiga tu venye yako. Pia ya pili ni kuhusu mafunzo. Unapata umeenda driving school. Wakati wa mtihani unaambiwa lazima ubebe 1000 ndio uweze kupita. Sasa kama hujafuzu ama umefuzu 1000 ni za nani hizo? Ni za askari. Kwa ile inaitwa examination. Sasa uko umefuzu au umejafuzu lazima utoe 1000 ndio uweze kupita. Kwa, kwa hivyo ni, kwanza ni kuelewa sababu nataka nimpe nafasi bwana Kimaru wa kujibu amekuwa ni mcheshi sana amekuwa mmecheka unasema kwamba kazi yake haitilii maana nani ama unasema nini hasa unajua ukimwona uki, uki hata ukisikia kwa radio kama tuseme radio zingine zinaleta anakuwa na ile jokes sasa hiyo jokes unapata kama ukisema watu watu yani wakufe kama watu 50 hivi unje ni kifo <laughs> Sasa wananchi wakuelewe eh yeah. zungumza mambo ya kifo na unacheka tu na unakuwa mcheshi. Now eh, kwa ukweli nilisema tulikuwa naangalia statistics. Na nikasema mkasema tunaona kama mwaka huu uh, watu eh, watapita ile kiwango ya ile 1000. Nikasema watu wanaweza kuchekasa. Na tupotese tu kama hamsini kwa mwaka huu na hatutafika hatuta ile ile kiwango ya mwaka huu. Na unarudi pale pale kwenye jokes. So mimi nasema 
Sikiza my friend eh. Ana, anachuliza ni kwamba kazi yako eh. unaitilia manani yes. unaona kama hili ni swala zito. Wacha mimi nakwambia my friend. Maana kwa watu waliokufa hawa ni wa Kenya. Mimi nakwambia mimi natilia manane kazi yangu. Kila siku tunayepeleka kotini watu kama elfu mbili Kenya hii. Na kila siku ukisikia ile fine watu wanalipanga kotini kila siku. Nyinyi wale wakosaji wa traffic mnalipanga kila siku more than 4 million Kenya hii. Ile mnalipa tu kwa judiciary kila siku. Sasa hiyo ni kuonyesha kwamba tunafanya kazi. Lakini naye my friend unataka tukikutana na wewe unataka tu kuona uso yango nikiwa nimefunga kipolisi <laughs> na kukucha kukasa wewe hata wewe nitakuongezea stress. So saa nyingine mpaka hata mimi niwe sivyo eh? nikae karibu sawa na wewe. Si ndio mlisema mnataka customer care. Tukikutana tuna smile. <laughs> <laughs> Sasa wewe unasema nikutana mimi nikiwa tu kipolisi. Sawa. <laughs> Utakuwa na wakati ngumu sana Mike. Nikikaa kipolisi. Kwa hivyo wananchi wa Zoe kuna sura mpya si ile sura ya kazi ya polisi. Sasa ni askari ambaye ni rafiki wa wananchi. Ya yeah, hata hao wanasema wanataka sisi tuwe na customer care, tuwe tunaweza interact na polisi. Lakini ukicheka pia unawashika watu pia. Sasa ukicheka kumba wataki tucheke. Anataka tuwe Tuwe sasa sura ya polisi. Asante sana. Eh, na tukiwa na sura ya polisi wanafanya maandamano wanafunga barabara, polisi wanatoa aras. So unataka nini? Haya. <laughs> Asante sana. Nachukua swala jingine hapa. Uh, Samuel Mugambi. Swala so, langu nilikuwa naielekeza kwa afisa msimamizi wa idara ya traffic bwana Kemalo. Nilikuwa nataka kumuuliza boda boda zimeshagia pakubwa katika kuajiri vijana wengi hapa nchini Kenya. Lakini je Boda boda simechagia pia katika upande wa ajali na mtu anajifunza boda boda asubuhi jioni dia huyo na abiria kwa barabara kugewezekana kuwe na kila county zote 47 kuwe na mashule imeanzishwa na serikali wale vijana wanataka kujiuga na ile idara ya ya boda boda wanafuzwa kama miezi tatu hivi alafu sasa wanakubali kwa sasa unasema hakuna mashule haya kuwe na mashule yenye iko siku hizi ukienda drive license hata saa hizi nikitaka ku, kuwa na license sijawahi labda peleka boda boda Johnny nitakuwa na hiyo license kwa mfuko bila hata kujua kuendesha eh hata pia kujua kuendesha sasa hata pia wale wanachangia As... accident A asante sana eh, najua pia kuna madereva kabla sijua sikiliza madereva wa boda boda ama hizi pikipiki mifano mingine matatizo mnayopata na, na na boda boda na ajali mama sauti mwenye, mwenye vazi la kijani hapo tukumbushe jina naitwa Masimaina toka Molo samani eh, anza tena naitwa Masimaina toka Molo Nilikuwa asema mamba ya reflector jackets na helmet. Hakuna siku utaienda kwa mtu wa motorbike akupatie. Hata ukimuitisha kabla akupatie kuna jicho ambalo utakupatia kuonesha una maringo ama kitu kama hicho. Kwa sababu unamuitisha naona wewe kwa nini wewe ni unajifanya special. Na hiyo ni haki yako. Na ni haki yako. Asante. Ma driver wa boda boda mko wapi? Msiogope mtakamatwa. <laughs> kama mkuvunja sheria. Una, una, una pikipiki yako? Haya, tukumbushe tu, tufahamishe Joshua yeah, tukumbushe jina lako. Mimi ni John Baptista Maina. Na tuna shida kubwa niseme. Na tunahitaji usaidizi. La kwanza upande Ka, kabla wa kabla shida kubwa eh. nyinyi ndio shida nyinyi wenyewe. Wanapolivosema hapa. Unakubali? Sikatai. Chiligi ni hapa debili. Lakini nitaongea upande wa shida yenye inatukuba sisi. La kwanza tuna helmet bili, tuna reflector bili. Wenye wanakubali kupatiwa hizo ni wachache sana. Tukikuja upande wa kina mama nyore zao zitaharibika. Ukikuja akina akina wazee wale smart hiyo reflector jacket imefaliwa na watu wengi yeye hatafa. Na zitakuwa ni safi lakini mnaziona zikiwa katika safi. Ni safi lakini huwezi ukipatia mtu unaenda unafua tena unarudi tena unapatia mwingine. Kwa hivyo ukitoka nayo nyumbani asubuhi hiyo ndio watafaa the whole day kutoka asubuhi mpaka jioni. Haya, hilo ni jambo moja. Helmet vile vile iko hivyo. Upande ule mwingine wakati tuko kwa barabara hatutabuliwi na magari. Sana sana washa tuogea kuhusu personal cars. Watu wana wadharau. Wanakuaga na madharau makubwa sana. Personal cars. Haya. Ma, matatu. That is mabasi na nissans. Hizo zinatuhalas. Agalao hata tulela zinatuheshimu. Anakupigia honi, anakuwa na anakuona ana, kama ako na speed kubwa kukuliko waweze kumuondokea dio aweze kupita. Asante. Ndamlichukua driver mmoja wa mwisho alafu nitasikilize jopo. Kwa kifupi tu tafadhali nikumbushe jina. Mimi naitwa Regan Otiero, mwandishaji wa pikipiki. Challenge ni kuja kwa vile wanasema mtu anajifundisha asubuhi na jioni anapata na, na, license. Mimi kwanza nataka kurudishia hiyo challenge kwa mheshimiwa wetu Madenge. Unakuta vijana wengi 
hawana vitambulisho 60% ya vijana wenye wanaendesha bodaboda hawana license kwa sababu challenge inakuja hauwezi pewa hauna kitambulisho hauna kitambulisho hauwezi fanya driving license so unakuta lazima tu tutaingia barabara mimi nilishikwa juzi kwa sababu ya lenses lakini kwa sasa hili rudi shule lakini ni kwa lenses challenge nyingine inakuja kwa hiyo reflect lenses umepata ile halali ya halali challenge nyingine inakuja vile wanasema ti ile ya zamani ulikuwa umetoa wapi eh si kwa lenses ulikuwa unaendesha tu bila lenses haya challenge nyingine inakuja unasema ti labda tu pay reflect atuna helmet atuna unakuta warembo wengi ndio customer wa boda boda Hawaezi vaa helmet. Sasa nikuulize kuna mrembo mmoja nyuma yako ambaye amesema yeye huwa anaomba kupewa hivi vifaa. Kofia ile na jacket yeah. ananyimwa. Labda eh, kuna wengine hawana na wananyimwa. Lakini wengi ni wenye wapati na na, na, na waezi vaa. Asante. Haya. Sasa nirejee kwenye jopo. Kwanza kwako uh, BK yako kutoka kwa shirika la msalaba mwekundu kwa sababu najua nyinyi pia mna mpango wa kuwaelimisha na ku, eh, ku, kujaribu ku kuwarekebisha hawa wenye boda boda tu, tu, tueleze eh, kwa kifupi uh, mradi huo na matatizo ya koje na nini rajaa kama sisi kama wanawake atutaki kuvaa kofia kwa sababu wanasema ni chafu erufu mafuta yangu ni mwingine atasikia hiyo mafuta si pray ilikuwa ni mbaya uwezi ukavaa na naivasha tumeanzisha sako ya naivasha. Boda boda wa naivasha ni elfu ine. Lakini wale wako kwa sako ni elfu tatu. Sasa kwa hilo tatizo ambao watu wanaogopa kule kuvaa kofia ambayo imevaliwa na mtu mwingine. Kuna kuna suluhisho tusaidie kwa kifupi. Tunataka hiyo sako kuko na pesa zile wanatoa na zile kama kikundi wanasaidika. Kwa sababu ya usafi tunataka wakue vile watakuwa wana clean ndani hiyo kofia ikishatumiwa na mtu itumia tumiwa na mtu lakini wanawake kila mwanamke hata saa hii hata mimi uko na kofia doko uko nayo kwa mfuko kwa nini usifai hiyo kofia alafu wekelee hiyo ingine ndio mafunzo tunapawa wanawake kwa sababu siku ile utaanguka kichwa kuna mahali unaweza kwenda kupata mkono unaweza kuwekwa plasta na nini lakini kichwa ndiyo maisha yako. Sao. Ukianguka na ukiumia ama kuwe na sura ingine hakuna mtu atakuona hiyo urembo unasema. Usalama ni kwanza. Asante. Sasa mshumo madenge hapa na taribu katika kufunga kipindi mapia mawazo ya, ya suluhisho za siku zijazo. Stat, eh, suluhisho ni nini? Kwanza kabisa mjibu huyu vijana na ni wapiga kura wenzako wanasema kwamba wako hapa Gilgil hawana vitambulisho kwa hivyo pia ni kwa vigumu kupata eh, ile leseni ya kuendesha pikipiki ama magari. Uh, <coughs> kwanza kwa jumla nakubali kumekuwa na tatizo la vitambulisho mnajua tumetoka tu wakati wa uchaguzi wakati tulikuwa tunataka kila mtu apate kitambulisho ili atupigie kura uh, kwa hivyo najua kuna hiyo shida uh, lakini kutoka kwa huo kuwa imekuwa kikwazo kwa waendeshaji waendeshaji waedesh, pikipiki kupata license hiyo nasikia mara ya kwanza lakini kwa kifupi ni sema wakati tuyote? Iyo hiyo tunachukua sababu kwanza nataka nijue yoyote ambaye hana kitaburisho tungetaka tujue ili tu sababu vitaburisho vinapeanwa continuously so, tujue kama ni ofisi yetu haifanyi kazi hapa sasa kwa kifupi nipe suluhisho lako moja tu kwa kifupi sana maana kinaambua muda umetuacha ume mkono kabisa kwanza wakati nilipata unajua mbunge ndio kila shida analetewa vijana wakishikwa pikipiki zikifungiwa kule ndani tuliketi na Madamosi PD base commander tukaketi mpaka na watu wa pikipiki na tukasikizana kwanza wao walekebisha makosa yao sababu ni kweli tulikubali wao wanaidesha bila hiyo license wanabeba wateja bila insurance ya pikipiki wanabeba wateja zaidi ya wale wanahitajika kitu kimoja tumefanya CDF hatupeani hatupeani tu basari kwa shule tunapeana uh, up to 5000 kwa wengine wale hawana uwezo hata zaidi ili wapate mafunzo ya kupata license. Sao. Kwa hivyo hiyo ni njia moja ya kuleta hali. Asante sana.
Sasa nije kwako bwana meja kwa niaba ya hii idara ya, ya, ya uchukuzi na usalama barabarani ya katika wizara ya, ya, ya uchukuzi. E, suluhisho unaona ni nini kwa kifupi tu tukiangalia siku zijazo sasa? Mimi ningeomba kwanza tukielekea wakati wa masiku kuu. Utaangalia juu ya kwamba wakati Easter ama December holidays mambo ya ajali ya barabara inaenda juu sana. Na ni kwa nini ni, ni wakati huo kwa sababu watu wanajifurahisha sana wana kula tembo saidi na kuingia kwa barabara hii shida itoke. Mimi ningeomba watu wote wa Kenya. Kama nyinyi mkekuwa ambassadors mkitoka hapa, waambie kila mtu responsibility ya mambo ya barabara mimi mwenyewe inaanza na mimi mwenyewe. Basi tutachangia. Lakini tukianza kulaumiana wao ni polisi ni nani hatutaenda mbali. Wananchi pia wajibike. Wananchi wajibike wasi, wakatae kuendesha vibaya, wakisikia dereva ananukia harufu ya pombe wamwambia hapana kama unyatembo uwezi tuendesha a report kwa polisi hapo tutanisaidiana lakini As... tukikubali tu mambo yende kama kawaida tu tumezoea hii mambo ya ajali ya barabara itazidi asante kauli ya mwisho ni yako bwana yeah, Samuel as- Kimaru asante sana sasa nakuuliza wananchi wangefurahi sana kama leo ungetoa kauli kusema kwamba kuanzia leo hakuna askari hata mmoja wa traffic atakayepokea hongo na kwamba watu watakishwa kwa mashiria zote na kanuni za barabarani zinafuata ungesema hivyo tungefurahi sana ya yeah, ni, ni kweli <laughs> eh, ningependa kusema kwamba tunaelekea Christmas. Na ningependa kuna vitu ambavyo mimi nataka nyinyi wananchi mufanye. Muendeshe magari kwa uangalifu mkubwa bila kwenda na speed ile kubwa, pole pole. Jambo la pili, muache kukunywa pombe kupita kiasi. Unakuta mnaongea sahi watu wale wako kwa magari, lakini wale tumepoteza wengi. Nusu ya wale nimetachia nyinyi 2919. Karibu nusu wao ni watu wa kufuka barabara wakitumia mikuu. Wengi ni walevi, wanalala katikati ya barabara usiku wamelewa, wanapitiwa na magari. So hawa watangazwa hata na hawa andishi wa habari. Sababu so, hawapatangi, mocha amekufa Western wengine Mombasa wengine nani. Ukikucha kufanya hisabu, kila siku wale ta majority wanapoteza maisha ni mtu anaitwa Petestian, mtu wa kufuka barabara akitumia mikuu watoto ya shule watoto wadogo kama huko western watu wanavuruta miwa mtoto anavurutwa na hiyo nguvu ya gari anapotelea mikuu ya gari anaganyangwa so tuangalie tabia yetu kwa upande wa ulevi ulevi iko kubwa sana na mimi nafikiri mheshimiwa mudhudhu atafanya kitu tutashirikiana na yeye kwa hii christmas tuhakikishe walevi hata hata nyinyi tume iko kitu itakuja hii christmas ambayo tutatangazia nyinyi wazi iko kitu mtanuza nuza na hiyo mitomo yenu kwa hiyo kismazi na mtajua kwa hivyo mnataka ambazo zinakuja kitu kingine iko kitu inakuja tunapanga tutataka kutangaza kabla haijakuwa tayari alafu jambo lingine ambayo ningependa kuambia nyinyi ni mambo ya excess excess passengers tuwache hiyo hii kitu ya kuingizwa sambasa tulipata uhuru miaka hamsini iliyopita na we bado unakubali kwa excess kubekwa kwa put kupewa pao kama hii atakalia hiyo pao na hata unatusiwa naambiwa kalia ama utaki kukalia wewe uende mahali unataka So wewe hata wewe chukua chukumu. Achale jambo la mwisho. Achale barabarani si kama crime ile walivu ile ingine. Inahusu wewe, wewe mwenyewe ulikuwa naendesha gari mwenyewe, wewe mwenyewe ulikuwa natembea na miku yako huku angalia kulia kushoto, kufuga barabara, ukakongwa na gari, chukumu ni kuinahusu sisi wote tabia ya kila mtu. Sasa bwana Kimaru mwisho kabisa hayo yote uliyosema ni kuhusu wananchi watu binafsi. Mm. Ujizungumzia polisi wenyewe je? Yes, polisi tumechipanga nimeambia maafisa wa polisi na wanaangalia saa hii kwamba nimeandikia nyinyi report mingi nimefuta kati yenu wengine nimetoa madaraka ya nyinyi wengine mnachichua na hata nyinyi mnachua hata last week mnachua what happened na nyinyi naambia nyinyi muache hii tabia au wananchi we uko na chukumu kama maafisa wa polisi kuliko huyu raia kuambia yeye unanipea pesa wewe kamata yeye Alafu hata hiyo hiyo message itaenda kwa wengine kwamba polisi wamebatilika. Sasa hata sisi kama wewe bado huko polisi huko katikati yetu sioni wewe uki survive kwa hii sasa hii <laughs> kwenye. Asante. <laughs> Asante kabisa. Basi kwa sauti hiyo ya mwisho kabisa ya commandant mkuu wa kit, eh, kitengo cha traffic katika jeshi la polisi bwana Samuel Kimaru ndio tutafika mwisho wa kipindi chetu cha BBC sema Kenya kutoka hapa Gilgil. Naishia tu kwa methali ya Kiswahili ambayo inasema kwamba mwende mbio hujikoa dole yani kwa maana kwamba kawia ufike BBC sema Kenya ni jukwaa la kuwakutanisha wananchi na viongozi wao wakazungumza kwa taratibu eh, kutafuta njia za kudhibiti ajali ambazo zinapoteza maisha mengi sana ya wakenya wengi barabarani asante kwa wanajopo wetu hii leo
Na kwenu wananchi mlitoka sehemu mbalimbali za kaunti hii ya Nakuru kuja kwa mazungumzo hapa Gilgil asanteni sana pia. Na mwisho kabisa kwa kwa mtazamaji wetu uh, wa KBC ule kanasi muda wote huu nasema shukran za dhati uh, kwa kuwa nasi. Wiki ijayo wakati kama huu panapomjaliwa tutakuwa na kipindi maalum tukikumbuka uh, miaka hamsini tangu Kenya ijinyakulie uhuru. Asante na kwa heri. Sema Kenya